Ana Haber Bülteni Diyar Vindavi ile başlıyor. Merhaba sayın ve değerli seyircilerimize Türk Muhyiddin Televizyon'dan günlük ana haber bölteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Bayram Salah Bey'inki gösterileri ile ilgili yayımladığı bildirisinde bugün ülkemizin içinden geçmekte olan hassas durumu herkesin sükunete uymaya, akıl ve diyalog diline öncelik vermeye, üstün ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmaya ve tüm güçleriyle vatanı kurmaya çalıştırıyor dedi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa El Kazmi güvenlik güçlerine gösterileri kurumaları talimatını vererek göstericileri gösterilerinde barışa bağlı kalmaya çağırdı. Birleşmiş Milletler Irak Misyonu Yönami tüm siyasi partileri tüm Irakların çıkarına olacak şekilde gerilimi düşürmeye çağırdı. Alataba Al Hüseyin'in yasal mütevellisi Şeyh Abdülmehdi El Kerbela ise İmam Hüseyin'in sıncağının da değiştirilmesi törenleri sırasında önemli açıklamalarda bulundu. <gülüyor> Tunus İşler Bakanlığı Anayasa Rifrandomunun da elleştiren ABD'li yetkililerin açıklamalarını kınamak için ABD'nin Tunus Büyük Elçisi'ni çağırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ülkesinin de tahalil etmeye hazır olduğunu ve ortaklarından transfer sürecini başlatmak için sinyal beklediğini doğruladı. Merhaba sayın seyircilerimiz. Bugünkü gösterilerle ilgili Cumhurbaşkanı Berham Salah bir bildiri yayımladı. Cumhurbaşkanı Salih yayımladığı bildirisinde, bugün ülkemizin içinden geçmekte olan hassas durum, herkesi sükunete uymaya, akıl veya diyalog dilini öncelik vermeye, üstün ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmaya ve tüm güçleriyle vatanı kurumaya çağırıyorum dedi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa El Kazmi güvenlik güçlerine gösterileri kurumaları talimatını vererek göstericileri gösterilerinde barışa bağlı kalmaya çağırdı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı siyasi gerginliğinin de devam etmesine sokaktaki gerilme artırdığını ve kamu yararına hizmet etmediğini vurguladı. Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi gösterinin de barışçıl bir şekilde sürdürülmesi çağrısında bulundu. El Halbusi yapmış olduğu açıklamasında Parlamento binası kuruma güçlerine göstericilere saldırmamaları, zarar vermemeleri ve Parlamento içinde silah taşımamaları talimatını verdi. Parlamento Başkan Yardımcısı İsa Şahavan Abdullah Parlamento Binası kurma alayına halkın evi olarak nitelendirdiği Parlamento Binası'na giren göstericilere güç kullanmamaları ve saldırmamaları talimatını verdi. Abdullah göstericilerinde fikirlerini ifade ettiklerini ve isteklerine saygı gösterilmesi gerektirdiğini belirterek göstericilere barışı kurmaları Hükümet binalarına zarar vermemeleri ve devlet kurumlarını da kurumaları çağrısında bulundu. Devlet Güçleri İttifak Başkanı Ammar El Hakim Sadır Hareketini ve Koordinasyon Çerçevesi Güçlerini açık bir diyaloga girmeye ve akıl, mantık diyaloga çağırdı. El Hakim yaptığı açıklamada, bir tarafın diğerinin de aleyhine ortadan kaldırması niyetinin de bulunmadığı konusunda her iki tarafta diğerine güvence vermesini sağlamak için diyaloga ihtiyacına işaret etti. Birleşmiş Milletler Irak Misyonu Yönemi tüm siyasi partileri tüm Irakların çıkarına olacak şekilde gerilimi düşürmeye çağırdı. Meme misyonu yaptığı açıklamada, Mevcut olaylarla ilgili endişelerini dile getirerek daha fazla şiddeti önlemek için aklın sesini dinleme ihtiyacına işaret etti.
Güvenli güclərinə aid bütün birimlər Yeşil Bölgenin kapılarında konuşlanmalarını güclendirdiler. Rakiya Haber kanalı muhabiri askeri komutanlarında göstericilerle çatışmama ve sağduyulu kalma konusunda kesin emirler verdiğini vurguladıklarını aktardı. Başbakan Mustafa El Kazmi herkesi akıllı olmaya dair bir çağrıda bulunarak Kutsal Muharram aynı kutsallığını hatırlattı. Başbakan El Kazmi yeni hicri yılının daha başlamasından dolayı tüm Irakları ve İslam alemine tebriklerini sunarak insanlığa masajının da hoşgörü ve insan insan barışı değerlerini içerdiğini teyit etti. Al-Atabe Al-Hüseyin'in yasal mütevellisi Şeyh Abdülmehdi Erkerbele ise İmam Hüseyin'in sıncağılığında değiştirilmesi törenleri sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Erkerbele'yi yapmış olduğu açıklamasında gerçek ve dürüst aşura marasimlerinin de ehya edilmesi için toplumun iftira atmak, sövmek ve dünya manfaatları için savaşmaktan kaçınması gerektirdiğini söyledi. Al-Ataba Al-Abbasiyenin mütevellisi Şi Seyyid Ahmet El-Safi ise hak ila batıl arasındaki mücadelenin de sürdürdüğünü ve uzlaşmayı raddettiğini söyledi. El-Safi, İmam Abbas'ın aleyhisselam bayrağını değiştirme töreninde yapmış olduğu açıklamasında Peygamberin ve imamların seçtikleri yolun düşmanlarının da planladığı yollarla çatıştığını ifade etti. İslam dünyası için büyük önem taşıyan Muharram ayı bu sene 29 Tamuz tarihinde başlamıştır. Her yıl olduğu gibi bu yılda Kerkün farklı bölgelerinde Muharram ayı münasebetinden dolayı İmam Hüseyin'in aleyhisselam bayrağı göndere çekildi. İslam dünyası için büyük önem taşıyan Muharrem ayı bu sene 29 Temmuz tarihinde başlamıştır. Her yıl olduğu gibi bu yılda Kerkük'ün farklı bölgelerinde Muharrem ayı münasebetinden dolayı İmam Hüseyin bayrağı göndere çekildi. Muharrem Hizri takvimine göre yılın birinci ayıdır. Peygamber Efendimiz Muharrem ayı için Allah'ın ayı olduğunu dile getirmiştir. Bu özel günde çok sayıda din adamları, Kerkük'ün önde gelen şahsiyetleri ve güvenlik liderleri hazır bulundu. Bugün e, Muharrem akşamıdır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın beydağın tisin yerinde kaldırdık. Bizim de bu tarihimizde elhamdülillah. Çünkü o zaman da Kerkük hakkı hepsi biliri. E, Muharrem olan da tisin hakkı evlerini açardı, camilerini açardı, Hüseyinlerini açardı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın azasını e, e, kurardılar, alemde gelerdiler, başsağlık da ederdik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün o tarihi gönde, e, döndürdük inşallah. Bu İmam Hüseyin Bey dağını kaldırdık. Bize başkalar kimi ısırık bilin, teragın mehabbetimiz İmam Hüseyin'e, velâimiz İmam Hüseyin'e, bizim de havyamız İmam Hüseyin havyasıdır. Bu manadan bugün alem burada yıkıştı, bu rayanı kaldırdık İmam Hüseyin Ravası. Hicret, Aşura ve Kerbela bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duyguları ifade etmektedir. Buraya indinin dögü, bundan da evvel buraya kalkardı bu bizim manatıklarda. Evvelen bir delil rayanın kalkmağında ennehu bizim manatıklar kafeten hamsı mütemessiktiler. Bir hat ehlil beyt ve hattıl İslamil asil. Çünkü buraya kaldır bak da ennehu biz İmam Hüseyin'in hattındayız ve biz hamımız bilirik İmam Hüseyin de e, kalkmadı bu işe illa... İslah fi ümmeti ceddihi. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki acılarını anmak ve anlamak için Muharrem ayında yaz tutulur. Böyle bizim evvelen biz bu ay girmeğine hüzün İmam Hüseyin'in şehadatıdır ve Ehl-i Beyt'in musibatıdır. Biz bir gün kimin özü bir sene tahvırat ederek Irak'ta ve hastan Körkük'te aklıyan ve hiyanıza Muharrem girmezden evvel tehyüet ederek biz Muvakipler, laks muvakipler, hizmet eder ve muvakipler, e, meclis kurar, acemalı, taziye kurarlar imamlar için. Biz onun için daha teyit ederek tahdiratımız, o acizel emniyeyden kamil e, 
ملتان تعاونیدن ملتان تعاونیدن بلار حبس نبیز تعاونی در ارتباط سیکه در گزاریدن بوق ای اونجون بزیم مجلس میزولو بلار ناجی خول مگه انشالله بیز بیلیسیز بی هر یل الله سخلاصن بو جمعات بو مواقب مدیر هیالردان حبس نان الله راضی اوسن کخالر بی واجبا ولله الحمد بیز انشالله برای ایلا یوم القیامه قدر بزیم چه بر رمز دی بو بطور اسلاملار چه چون حسین علیه السلام حسین علیه السلام ثورایی دی مبدعی دی قیامی دی مارم آینین باشلاندگنا اشارت ادن امام حسین علیه السلام بایراهی Gün dərə çəkilmə marasimi ölkənin farqlı yerlərində olduğu gibi Tuzurmatı ilçəsində də yüzlərcə vatandaşlar hazır bulunması ilə gerçekləşdi. Muharrem ayının başladığını işarət edən Hz. Hüseyin a.s. bayrağı göndərə çəkilmə mərasimi ölkənin farqlı yerlərində olduğu gibi Tuzurmatı ilçəsində də yüzlərcə vatandaşların hazır bulunması ilə gerçekləşdi. Tuzurmatu'nun merkezinde gerçekleşen bayrak gönderi çekilme merasimi sırasında Tuzurmatu halkının yanında Atabel Abbasiye'den bir heyet, Haşid-i Şabi güçleri, din adamları ve önde gelen şahsiyetler de katıldı. Bayrak gönderi çekilme merasimi Hüseyin'i mevkiplerin denetiminde yapıldı. Bu ihya, raf'il alemi biz kocalardan kalıp bize işmiş yani bu raf'i İmam Hüseyin'in Musibetin ve bu kardeşin ve ehliyetinin musibetini bir gün hakkından başlar İmam Hüseyin'in üstüne. Biz şia yıkdız şiasından bu musibeti gerek ecdad, yani bizden kalan uşağlara da gerek alıştırağım bunu. Necep Bey siz bir gün bütün düz milleti toplandı burada bu yerde filkede, düzün filkesinde. İmam Hüseyin'in bayrağını kaldırmak için. Bu bayrağın altında bizler, Duz Milleti çok şehit verdi. Ve biz bu durmaktan bütün Duz Milleti, bütün fasail, haçlı şabi burada yığışmak hepsi bu düşmanlar, düşmanlarımıza, Duz'un düşmanına ve Daesh'lere bir mektubdu ki bilsinler biz hiçbir zaman birbirimizden ayrılmarık. Duz Milleti her ne müşkilat o sara yerimizde ve her ne su tefahım o sara yerimizde biz bu bayrağın altında her zaman birleşerek. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın bayrağının göndere çekilme merasimi büyük dini anlam taşıyor. Bu merasimi her yıl tuzurma tuhalkı yaparak Hazreti Hüseyin'in şehadetini ve zulme karşı mücadelesini onun yolunda devam etmelerinin ve fedakarlık ruhuna sadık kaldıklarının göstergesi olduğu vurgulanmaktadır. Biz özümüz sağında uşağılık yerini teyindiye kadar gördük. Kocalarımız, babalarımız memlekette hapsı bu şairi e, vücuda getirirler. Bu da selam olsun. Ki vasiyatı ve Fatıma Tizara aleyhisselam dedi yani bu. Ee, oğlum ölenden sonra İmam Hüseyin ölenden sonra, şehir devlerinden sonra kim bunları taziye sıkıra değil. Biz mecmuğa gel bunlar, biz şehrimiz yerler. <gülüyor> e değil bunlar yok değil, bir pozbolu şeyler, şairler, imamın inşallah taziye sıkıra değil. Biz bugün, bin nisbe diyarı bütün ümmet-i İslam'a ve ennehu adlamallahu ucuna ve ucuakum fi hadil masab. Biz her vakit burada maharam birinci günü alemi غاية الحسين قوزار القاردة في مدينتنا مدينة توس خرمات الشهيدة بس هر واحد هر واحد بس بحيانا يدنش خرط مارق فبزيم يعني بر واحد قالد بر زمان قالد بأنه إرهاب تهديد دارده خوان وارده قرخدرده أين واحد تبزيم بو مملكة تفسير خير دبو إحيانا دارده وكونا خستالق قالد يعني بر فترة بأنه كم سيشيء تماز بزوجي غشير ذو برضه عين في المدينة ده بوحيام زيد هذا غرق واخد. بزن في كدر أي أولى محرم عين جليش مناسبة ندم دولاية تلفر إلشسند ده إمام حسين عليه السلام بيرغه جندرة شكل ده. تلفر ده محرم عين بشلماسنا إشارة أولى بيرغ ده كشترمة تورنة دزندند ده. البيرغ إندرل ده فاسية بيرغ يكسل ده. Ve bu sene de El-Atebel Hüseyiniye hazırlığında bu bayrak yükseldi. Enne kaziyyeti l-İmam el-Hüseyin qadire ala iadet i'mar el-insan bel qadir ala i'mar el-avtan le enneha temtelik el-ru'ye 
والتي من خلالها يمكن رؤية التسامح ورؤية التعاون ورؤية التعايش السلمي واقعا التي هي التي تجمع بإمكانها بين الشعوب وبين الثقافات المتعددة وواحدة من الأهداف الأساسية لرفع هذه الرأي هو من أجل كلمة الوحدة ووحدة المؤمنين ولا سيما في هذه المدينة مدينة اللحفر المختلفة الألوان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ ولا تبرد أبدا إلى يوم القيامة بحدي تدشن ديساي بعلى مقال درماغ برايغ ببايراغ قال درماغ بحدي تشمليلية دي أغلم أولدر مخلار مؤمن نار قلب النجى تماس ولا صاور قيامة كوبنجا الحمد لله بجون هري الب واحد محرم ده بيلاده شخم من نغلطان أهل بيتان دعي ليوغ توسلي ليوغ الله آه بمحمد وعلي محمد بعلى من يغش ماغا سنخباري ورنقال ده مسؤول أمني إداري نعالم ديني نعتب الحسينية المقدسة خاصة هيئة المواكب الحسينية باخيدي بعلى ما باخيدي خم طلا فرضا قالبت خارج طلا فرضا قالبت ترند هزرلر إمام حسين حق أغرنا يرد غيول دا دوام إتمالز با أندان فدكارلغ با إنسانيات أغرن مالز شويلا أشقلادلر فبز برايي بدلينا نصويرا شيدا إمام سعاد نشندا بداية إلى دوغ بس كهيئة ووحدة المواكب والمواكب الحسينية لفرضة خمس مواكب لارن قرمة خدمي لاره وعزاء جمعات لاره دخا عزاء إلى مغا بزم طبعا برط لفرضة إنديا كمير شبت 215 موكبة بين خدمي ولطم وإقامة عزاء بيت لفرضا يعني بشوخ مبروك شهيد بها بإيمان حسين بايراق داكش للماك فبتو العالم بلسن بداية تلاب إيمان حسين الآية شهر الحزون الله تندغ استيوخ ببالالار استمزدن قادرسن بجوزل بشرين آي خاتر شو إيمان حسين آي خاتر شو فأستارف تخوا الحمد لله والشكر أمان هستن هبل مدينة مزبلة اكي بعالم كمناشتن يير يردن قالبتلار بجوزل إيمان حسين بايراق İmam Hüseyin'in bayrağı yükselirken insanıyata özel bir ders anlatır. Flafar ilçesinden Galip Sito, El Türkümen Uydu kanalı. Muharrem ayının geliş münasebetinden dolayı bu kez Karatepe kasabasında İmam Hüseyin'in aleyhisselam bayrağı kırmızıdan siyah olarak değiştirildi. Hüseyin rayasın, her ile iladı kırarsın, şehitlere salavat, Hüseyin yaptı esasın. Diyale-i Nebalu Karatepe kasabasında dün akşam İmam Hüseyin'in bayrağının değişme törenleri düzenlendi. Bu konu ile ilişkin bir kutlama da düzenlendi. Kutlamaya ve bayrak değişme merasimine ilçenin vatandaşları katıldı. Bir gün bir büyük azim gündü. Vela ve huve İmam Hüseyin'in bu azim İmam Hüseyin'in rayasını da akşırık kırmızıdan karaya. O karadı, şiardı, bütün şiaçı, bütün İslam milletçi, hüzün rayası. Yani İmam Hüseyin 10 günden sonra şehadet eder. Ve bu, bu rayağını kaldırdık. İdanen bu milletten, bu şaabden, bu İslam kimselerden. Hatta bu ay girsi, hepimiz kara girdik inşallah. Hepimiz sine davururuk, hepimiz zincir davururuk. Bütün şair marasimi de hepsinde inşallah ihya dağılık biz. Yıkışmışık, toplanmışık bu mantıkada bu rayan kavzuru hüzzan İmam Hüseyin için. Muharramdan evvel kırmızıydı, endişli şahadı, tarih edildi, şahadı günüydü. Kara girgen, kara bayrak, bir hüzzünün tabiri edilir olsun, bu karadan bu münasebeden. Biz evvel en memnunluk da bu kanattan ki her vakit muazzar eder bizi. Her vakit bizim nandırıptı, soğutun fukarağını yetiştirdi, gösterir memleketin bir surasın aleme ki bakısın özne. O millet oturup da inşallah hepimiz kardeşlik, Kürt'e de var, Türkmen'e de var, Şahası da var, Sünürüs de var. Irak Rüşt'e koymuştuk bu münasebeye nahiyedir. Bu törenlerde kırmızı bayrak indirildi ve siyah bayrak kaldırındı. Bugün gördük yüz teki memleket hepsi yıkışıptın, eski Karatepe'den ve Meşru'dan. Marasim tebdir rayadı, kırmızı rayanı da şarkın. Kara 
Karara'ya oğlu. Ve biz memnun olduğum bir gün epey huzurdan burada gelirler. Müşarake, müşarake edirler tabdir rayede. Memnun olduğum bir gün nefsi vakit haçlı şaibiden, kuvvet emniyeden gelirler bu manasimi ihya etsiler bu memlekette. Rayetül Hüseyin inşallah bu raya daima kalar. Rayetül Silm ve raya hakikaten el-Thaer ve rayetül Cihad ve rayetül Tadhiyya ve raya bedil kethir cuhud. Ve attadhiyat. Muharrem ayı gelişinden dolayı bugün Diyaleyli'ne bağlı Karatepe içerisinde bu marasim düzenlendi. Diyaleyli'nden Türkman Ayemen Uydu kanalı. Ayda Türk Söz. Bağımsız milletvekili Muhammed Annuz parlamento oturumunun yapılmayacağını doğruladı. Milletvekili Annuz önceki bir böltene konak olduğu sırada yapmış olduğu açıklamasında oturumun fasledilmemiş olan parlamento için Cumhurbaşkanı adaylarının da bulunmasını gerektirdiğini kaydetti. Koordinasyon çerçevesi kür güçlerini Cumhurbaşkanlığı için bir aday üzerinde anlaşmaya davet ederken müzekire ekibinin de hedefini de belirledi. Çerçeve yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda anlaşmaya varmak için kür güçlerine daha ciddi diyaloglar yapma çağrısını yenilediğini belirtti. Öte yandan El Hikma Hareketi Lideri Ammar El Hakim, Kür güçlerini Cumhurbaşkanlığı için tek bir aday üzerinde anlaşmaya çağırdı. El Hikma, mübarek Muharram ay münasebetiyle yaptığı konuşmada Kürt partilerinden bir aday üzerinden mutabık kalmalarını veya adayları parlamentoya getirip aralarında birini seçmelerini istedi. Uluslar Arası Haberleri İçe Sanayi Seyircilerimiz, Tünüz İşçiler Bakanlığı Anayasa Rifran Doğumunu elleştiren ABD'li yetkililerin açıklamaları kınamak için ABD'nin Tünüz Büyük Elçisi'ni çağırdı. Tünüz İşçiler Bakanı Osman Al Jarandi, ABD'nin tutumunun da hiçbir şekilde iki ülkeyi birleştiren dostluk bağlarını ve aralarındaki karşılıklı saygı ilişkilerini yansıtmadığını söyledi. Mehmet Güvenlik Konseyi Libya'daki Birleşmiş Milletler destek misyonunun görev süresini 3 ay uzatmaya karar verdi. Bu uzatma geçen Eylül ayında görevinden istifa eden Jean Kobis'in yerine yeni bir BM elçi atamanın da mümkün olmaz, olmamasının ardından misyona liderlik edecek bir BM elçisinin bulunmadığı 4. uzatma oldu. Lübnan Dişler Bakanı Abdullah Bu Habib, Amerikan Arabuluculuğu Arab aracılığıyla Siyonist oluşumla deniz sınırlarını belirleyen bir anlaşmaya varılması konusundaki imselliğini dile getirdi. Lübnan Dişler Bakanlığı'na göre Abu Habib, aralarındaki deniz sınırlarının da çizilmesi için Amerikan Arabuluculuğu yoluyla bir anlaşmaya varma olasılığı konusunda imser olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ülkesini tahali ihraç etmeye hazır olduğunu ve ortaklarından transfer sürecini başlatmak için sinyal beklediğini doğruladı. Başkan Zelenski, 7 ülkenin büyük elçileri ve Birleşmiş Milletler temsilcileriyle birlikte ilk Ukrayna tahal gemilerini dünyaya fırlatma mekanizmalarını da görmek için ziyaret etti. Adiso Limanı'nın içinden fotoğraflarını yayımladı. Rusya Dişler Bakanı Sergi Lavrov ülkesine uygulanan batı yaptırımlarının da imzalanan sözleşmeleri de uygulanmasına izin vermediğini belirtti. Lavrov yapmış olduğu açıklamasında bu yaptırımların da Rus gemilerinin de bazı limanlara girişine yasak getirdiğine dikkat çekti. Sayın seyirciler, bugün büyük Türkman edebiyatçı ve şair Ali Maruf oğlunun vefat yıl dönümüdür. Büyük Türkman Edebiyatçı ve şair Ali Marufoğlu, Türkman Edebiyatı'na büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bu haberimizde usta şairimizin hayatına kısaca bir göz atacağız. İzliyoruz. Kışımın çillesin, ilk bahar ettim. 
Yanıqlar yamağı soy adım takmış, beşigim sevinç, yaşları saçmış. Karnındayken diş görmüş anam. Bir seyitten adım sormuşmuş anam. Demişmiş ismim tek Ali Koy Ali. Zekavatı geniş dar olur Ali. Irak Türkmenlerinin büyük şairi Ali Marufoğlu Türkmen edebiyatının güçlü isimlerinden biridir. 1927'de Tuz Hurmatı'da doğdu. İlkokulu 1939'da Tuz Hurmatı'da, ortaokulu 1946'da Kertük'te bitirdi. Askerlik hizmetini tamamlayınca Tuz Hurmatı'ya dönerek çiftçiliğe başladı. 1950 yılında ticarete de atılan Marufoğlu diğer yandan çiftçilik işine de devam etti. Ali Marufoğlu edebiyata küçük yaşlardan beri ilgi duymaya başlamıştır. Zengin bir edebiyata sahip bir adamdı. Türkmen edebiyatında parlak bir yıldız diye sayılır. Ali Marufoğlu yalnız şahsı da değil yani Duz Hurmat'ın kültürünü yani Türk, Duz Hurmat'ı bir Türkman kültür yeri olmasının da Ali Marufoğlu'nun büyük katkısı vardı. Çünkü Ali Marufoğlu da e, ondan öncekilerin temsilcileriydi. Mesela Hasan Göram'dı, başkaları da büyük büyük şairlerimiz orada, kültür adamlarımız var Duz Hurmat. Onun için biz e, bugün Ali Marufoğlu ile e, güvenimiz büyüktü. İstaratı çok değil. Yani i̇lk istaratını e, olaylar konuşuyordu. Ali Marufoğlu şöhret kazandı. Ondan sonra Deremeti geldi. Deremeti de çok önemli bir Türkmen Edebiyatı'nda yeri büyük olan bir kitaptı. Halk dilini ve edebiyatını da yakından inceleyen, özellikle halk ağzında yaygın olan sözcük ve deyimleri çok iyi seçen yazar, Bunları da yazılarında, şiirlerinde ve halk ağzı ile yazdığı hoyrat ve mani dörtlüklerinde kullanmıştır. Türkmen Edebiyatı'nın Tuz Kurmatı da üçlü hizmet ederlerden, üçlü kurucularından biri sayılır. Yani Esanlı Sule de bir Türkmen Fitus. Bunlar kimdir bunlar? Birisi Alma Arifoğlu'dur, ikinci Hasan Görem'dir, üçüncüsü çok da yerli çağdaş şey, şairimiz Remzi Çavşoğlu. Bunlara saygım çoktur. Ali Marufoğlu'nun Türkmen Edebiyatı'nda devri çokluca dil konusundaydı, dil gramer hakkındaydı. Ali Maruf vefat edinceye kadar bütün yazılarını, düz yazılarını, bütün konuşmalarını bir belaga, yani ekonomi paragraflar dediğimiz iktisat cümlede bir de Türkmen dilinin kavaydında yazılar neşrederdi. Vefat edinceye kadar adam neşretti. Yani yaklaşık 60 sınırlık bu Türkmen edebiyatına yazdı, çizdi, yırttı, okudu. Ali Marufoğlu şiir, hoyrat ve öykü ve eleştiri dallarında kalem oynatmıştır. Olaylar konuşuyor. Deremet, ölüm kalım günleri, eserleri gün ışığına çıkmıştır. Onun yanında da onlarca basılmayan eserleri de vardır. 30 Temmuz 2018'de dünyaya gözlerini kapatmıştır. Vefatından 4 yıl geçmesine rağmen değerli edebiyatçı Ali Marufoğlu Türkmen edebiyatına ve kültürüne verdiği emeğiler bıraktığı zengin eserlerinden dolayı edebiyatçılar büyük şairi her zaman anmaktadır. Hüseyin Türkeş, Türkmen Uydu kanalı Kerkük. Sayın seyircilerimiz, sebelerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Verem Salah bugünkü gösterileriyle ilgili emladığı bildirisinde bir gün ülkemizin içinden geçmekte olma, olan hassas durum herkesin sükunete uymaya, akıl ve diyalog dinle öncelik vermeye üstün, ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmaya ve tüm güçleriyle vatanı korumaya çağırıyorum dedi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa El Kazımi güvenlik güçlerine gösterileri kurumaları talimatını vererek göstericileri gösterilerinde barışa bağlı kalmaya çağırdı. Birleşmiş Milletler Irak Misyonu yönemi tüm siyasi partileri tüm Irakların çıkarlarına olacak şekilde gerilimi düşürmeye çağırdı. Alataba Al Hüseyin'in yasal mütevellisi Şeyh Abdülmehdi El Kerbele ise İmam Hüseyin'in sıncağının da değiştirilmesi törenleri sırasında önemli açıklamalar daha bulundu. 
Tünüz İşler Bakanlığı Anayasa Referandumunun da əlləşdirən ABD'li yetkililerin açıklamalarını kınamak için ABD'nin Tünüz Büyük Elçisini çağırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ülkesinin tahli ihraç etmeye hazır olduğunu ve ortaklarından transfer sürecini de başlatmak için sinyal beklediğini doğruladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.